ons vader Jawe. U woord is die waarheid. Een lamp voor ons voet en een licht voor ons pad. Een licht waarin ons ons kan verblij en verlustig. Dank je dat u voor ons elke tree van hier die levenspad wat ons moet loop reeds bepaal het en dat ons in Jashua's sporen van gerechtigheid kan volg. Dank je ons vader voor uw wijsheid. Dat ons, wanneer ons in hier die leven met die goedertierenheid omring word, dat ons kan herken, daar is niemand soos u nie. Al die volk het hulle goede, hulle afgoede, maar hulle kan nie hoor nie, hulle kan nie sien nie, hulle kan nie praat nie. Daar is geen wijsheid en geen kennis nie, maar Israel, sy God, is die levende God. So nabij, in ons midde, in ons harte, dankie dat u vir ons die tempel maak, zodat so ons met u kan wandel, zodat so ons in hier die lewe te midde van een krom en een verdraaide geslag, dat ons identiteit kan hee, dat ons roepen kan hee, dat ons toekomst vast is, van elke belofte is in Yeshua, ja en amen. En daarom vader, wil ons ook in hierdie ochend vraag, dat die woord en die belofte zou daarmee saamgaan, die verantwoordelijkheid, die vrijheid, die geestelijke groei, die volwassenheid, dat het voor ogen voor onze realiteit zal wees, als ons ook hier saam vergader en vir u vraag spreek, Jawe, die gemeente luister. En Yeshua bid ons dit. Amen. Ek kan die sitplekke in en baie dankie. Schrijf volgend boer in die boodskap, sonde heerskapie. Sonde, een van die thema's, realiteiten, wat voor een van mij baie, baie bekend is, en toch, neem ons dit nie altyd ernstig op nie. Daar is verschillende manieren en gedagtes rondom die sonde, die filosofen wil het toeskryf as een of ander innerlijke gevoel, uh, moraliteit en alle rande, Slimmigheid, wat is zonde, dat het niet rechtig zo so ernstig is. Nie. Nou, ja, wij geven ons de mond van die profeet, daar die duidelijke openbaring, waarmee is ons als mens bezig? Ons is bezig om wat slag is goed te noemen. En wat goed is slag. Wat die duisternis licht maakt en die licht duisternis, wat bitter zoet maakt en zoet bitter. Dat is wat die mens doen. Geef ons konings en noem het de alternatieve leefstijl. Partij is uitgesproken daar oor, partij skryf boeken daar oor en sommige koester maar net die sonde. Steek het weg. Lewe asof dit nie een realiteit is nie. Of wat ons als gelovig is, is sonde en sonde heerskapie. En ook nou vraag ons, wie is die onderwerp en wie is die voorwerp? Heers die zonde oor ons, of heers ons oor die zonde. Hoe dit ook al sê, daar is een strijd. Dat is een geweldige strijd. En als een ek nie een strijd het in die zonde nie, dan het ons dalk een gebrek aan kennis oor die zonde. En ons het al vroeger gesê die boek Romeine, en ons kan soen toe blaai, Romeine 7. Die boek Romeine geef vir ons geweldig baie belangrike lering. Dit is gecompacteer in een paar hoofdstukke, in Romeine 7 specifiek leer ons baie rondom zonde en ons ervaring van zonde en ons doel vir oogend as gelovig is, as kinders van Jawe is om mekaar te bemoedig, om vir mekaar een woord mee te deel, wat vry maak, woord wat vir ons inzicht geeft, woord wat ons oproep om te waak en te bid, woord wat ons toeris, want dit is wat die woord is, 2 Timotheus 3 vers 16, die woord van Jawe is ons toe, vir elke goeie dienstwerk, en as daar vermaning is, laat die vermaning kom, en as daar bestraffing is, laat het so wees, dit bou, dit rug op, nou kom ons lees Romeine 7, 26 verse, die weer is dat ty keer ingewikkeld, maar kom ons wees rustig, en luister mooi, aandachtig, Romeine 7, vanaf vers 1, al weet julle nie broeders, want ik spreek met mensen wat die wet ken, 
dat hy weet oor die mens hier so lang as hy lewe nie. Want die getroude vrou is dier die wet van die levende man gebonde, maar as die man sterwe, is hy ontsla van die wet van die man. Daarom dan, as sy een ander man sin word, terwijl haar man lewe, sal sy een echtbreekster genoem word, maar as die man sterwe, is hy vry van die wet, so dat sy nie een echtbreekster is, as sy een ander man sin word nie. So, my broeders, is jylle dan ook ten opzichte van die wet dood, dier die lichaam van Messia, om aan die ander te boord, namelijk aan hom, wat uit die dode opgewek is, so dat ons tot eer van God vruchte kan dra. Meneer, daar stop, ek hoop daar die vers is in jou bybel onderstreep. Ons is vry om aan die ander een te boord, so dat ons tot eer van Jawe vruchte kan dra. Wat een voorheg! Ons is vry om aan Jashua te boord. Ons lees verder vers 5. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstochte wat dier die wet kom in ons lede gewerk, om vir die dood vruchte te dra. Maar nou, is ons ons laaf in die wet waar dier ons gebonde was, aangezien ons dit afgesterf het, so dat ons dien in die nieuwigheid van die gees, en nie in die oudheid van die letters nie. Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde. Nee, stellig nie, in teendeel, ek sal die sonde nie anders as die die wet geken het nie. Want ek sal ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar die sonde het aanleiding gevind dier die gebod, en in my allerhande begeerlikheid gewerk. Want sonder die wet is die sonde dood. En sonder die wet het ek vroeger gelewe. Maar toe ek die gebod gekom, het die sonde weer opgelewe en ek het gesterwe. En die gebod waar die lewe moes wees, die het vir my geblik die dood te wees. Want die sonde het aanleiding gevind dier die gebod en my verlei en daar dier gedood. Dis is die wet heilig en die gebod is heilig en rechtvaardig en goed het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie, maar wel die sonde, dat het kon blijk sonde te wees, omdat dit dier die goeie vir my die dood bewerk. So dat die sonde dier die gebod uitermate sondig kon word. Wat ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde, Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat het goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my dit wil sê, in my vlees niks goeds woon nie wat om te wil is by my aanwezig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit, doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dis hier die wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwezig. Want ek verlistig my in die wet van God, na die innerlijke mens, Maar ek sien een ander wet in my lere wat strijd voer tegen die wet van my gemoed en my gevangen neem onder die wet van die sonde wat in my lewe is. Ek, die lendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hier die dood? En stel hier vir die oomblik in die woord die daar gestop en die hoofstuk is voorbij. Maar nee, nee, die oorwinning, die evangelie woord, vers 25, ek dank God, dier Yeshua, Messia, onse meester, so dien ek self dan wel die, met die gemoed, die wet van God, maar met die vlees, die wet van die sonde, hoofstuk 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling, vir die wat in Messia, Yeshua is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar, na die gees, en ek hoop, ek ken hoe Romeine 8, wat ons so baie koteer, al die beloftes van die liefde, en die heerlijkheid van ja, weer die pad van geestelike volwassenheid, om gelijkvormig te wees, en die beeld van sy seen, 
die eeuwige voornemen van Jawe. Maar is dit zonder strijd? Ik wil gemeente oproep om hier die onderwerp, wat niet makkelijk is, nie, wat niet al ange, dag aangenaam is, nie, maar toch wat centraal staan in die woord van Jawe. Wie is ons? Hoe lijkt ik? Heet je al wanneer ons tol wordt? Rondom die woord van Jawe, wanneer je rechtig toelaat, laat die geest van Jawe die woord oorbreek, bij die plek gekomen, dat hij samen met Paulus kan zeggen: Ik, je lindige mens. Het ons al in die lucht van Jawe zijn woord werkelijk besef wat is zonde? Je kan die zonde ken, als je niet Jawe ken. Nie. Want Jawe is onzaglijke heiligheid en zonde loosheid. En zijn lucht en zijn glans definieer die kwaad en die onreinheid van zonde. En ik zie weer ons leven in een tijd wat goed slecht genoemd wordt en slecht goed en waar zonde onder die mat weggesteek wordt. Als kinders van Jawe is dit een zaak wat jij niet koester nie, jy steek het nooit weg nie, jy bring dit naar die lucht, dat het bestraft kan worden, dat het openbaar kan worden. Dat is dus Paulus kan zeggen: ik je leende gemeens, ik je die behoefte naar verlosser. Wees al mij verloos van hier die lichaam van die dood. Nee, ach, maar een zwak temperament. Ach, dat ook. Ach, ons allemaal het fouten. Ach, allemaal het zonde. Nee, hij vat volle verantwoordelijkheid. En hij zegt: hier die lichaam is die dood. En hier die lichaam is niks goeds nee. Het leven van het tijdperk waar die beste jij, al jou, Prachtige prestaties, jij en jouw ouderlijkheid, die altijd op je voorgrond is. Maar in die lucht van jou is een woord, Romeinen 7, vindt ons iets anders. Ons woord, die krachtigste woord, hij praat van strijd. Hij zegt hier die zonde, hier die begeerlijkheid, werk met de kracht. En wat brengt dit voort? Die doet het. Die doet het. Ik wil voor ogen ter hand van die oud Testament een verhaal naar gaan kijken. Een van die slechtste, een van die skand, uh, uh, verhalen vol skande, pijn, hartseer, stukkendheid. Dan is die woord van Jawe. Om voor een mij te wijzen, niet om weer eens, zoals je afgelopen geloofde boodschap te zeggen: Ja, Simpson is dit, Simpson is dat. Maar om te zien hoe die woord van Jawe voor een van mij openbaar, wat is. Vlees. Wat is die zondige natuur? Als maak ons Bijbels oor bij 2 Samuel 13. Bij die koningshuis. Ons gaan naar Davids huis toe. Ken jullie Davidse seens? Weet jullie wie was die eerstgeborene? O, ja, ja. Kom ons dan bykie weer eens moeite. Hier die tijd ook ouders. Samen met jullie kinders bykie die woord van Jawe op te maken. Ik heb hier die detail ook voor alle te leren. David zijn oudste zin is Amnon. Ik lees dit in 2 Samuel 3, vers 2. Ik quoteer net zo so lang terwijl jullie ook maken bij 2 Samuel 13. Um, ons lezen in 2 Samuel 3, vers 2 dat voor David is als zin in Hebron geboren. En die eerstgeborene was Amnon bij Ainuam uit Israël. Uh, terwijl ons weer interessant hier praat, wie was die tweede zin? Kiliab. Of je kan hem ook Daniel noemen. Zijn tweede naam was Daniel. Ons lees bitter min van Daniel, van Kiliab. En ons vermoed eigenlijk hij is vroeg dood. Want die derde zin is Absalon. En Absalon heeft nooit met Kiliab of, of Daniel uh, gewet over voor die koningskap nie. Hy sou, want hij stond volgende in die rij. Maar Amnon was, was voor hom gewees. Nou ja, Absalon, die derde zin was... Dan ook die broer, die bloedbroer van die sissie Tamar, wat oor hier die hoofdstuk gaan. So kom ons lees so een of twee verse hier in 2 Samuel 13. En daarna dit gebeur, Absalom, die zin van David, het namelijk een mooie zuster gehad met die naam van Tamar. En Amnon, die zin van David, was verlief op haar. So die oudste broer was verlief op een jonger zuster. En Amnon het om dit zo so aangetrek, dat hij ziek was, oor sy sister. Ons terrie vandag gaan oor sonde. 
en die uitwerking van zonde, Misschien moet ik op een stadium net een beetje Jacobus 1 gelezen het, waar die woord praat oor versoeking, ja, we versoek niemand nie, maar elke mens wordt versoek, wanneer hy dier sy eie begeerlikhede, luister mooi, twee krachtige woorden in Afrikaans, weggelok en weggesleep word. Amnon, trek hierdie ding omself aan, ons, ons wil die werking van zonde besef, het is niet wat my speel nie, uit uit een um, invloed, een krachtige greep, een greep, die greep van zonde. Want al jullie Romeine 7, Paulus praat van die goeie wat ik wil doen, dat doe ik niet. Nou, want toe haar klop zonde, want toe is hy, wat is die uiteinde, kom eens lees die verhaal. Vers 2 en Amnon het om dit so aangetrek, dat hij ziek was oor sy sister Tamar, want zij was een jong meisje. En dit was in Amonse oe onmoedelijk om haar iets aan te doen. Maar Amnon het een vriend gehad met die naam van Jonadab, een seen van David, zijn broer, zijn mea, met andere woorde sy neefie. En Jonadab was een baie skrander man, een jongspan, skrander, um, die Engelse King James praat van septel. Hy was, hy was wijs, maar meer slinks. Hy het sy wijsheid verkeerd gebruik, hy was slinks, die slechte wijsheid slinks gewees. En die vrouw, waarom lyk jy morgen vir morgen so bedruk? Dat is iets wat ek aan zonde toeskryf. Wat doen zonde met jou leven? Hy het jy in jou greep, en hierdie greep is niet vrijheid nie. Dit is nie zweef soos een arend op die vleels van die wind nie. Nee, dit is gevangeniskap. Ons het die twee zonde terug en sê, zonde begin jou gevangen te neem. Die begeerlijkheid het al klaar op pad gestap met Amon. Hij raakt bedruk. Zien van die koning, hoor daai, hoor daai, uh, directe teenstelling. Koning sien, sê van die stel om bedruk te wees. Nee, hy het ons vry, hy het gesag, hy het die tyd, en hy het mag. Toe sê Amon vir hom, ek is verlief op Tamar, die sister van my broer, Absalom. Toe sê Jonadab vir hom, gaan le op jou bed en hou jou siek. Als jouw vader dan kom, om jou te zien, moet jij vir hom sê, laat mijn zuster Tamar toch kom en my iets gee om te eet, en die eet voor mij ook klaarmaak, dat ik dit kan zien en uit haar hand eet. En Amon het gaan le en om ziek gauw, toe die koning kom om te zien, sê Amon aan die koning, laat mijn zuster Tamar toch kom, en voor mij ook twee koekies maak, dat ik uit haar hand kan eet. Daarop het David naar Tamar in die huis gestuur en gesê, gaan toch in die huis van je broer Amon en maak voor hom te klaar. Ek wil het gauw gehe, jy moet zien wat doen die zonde. Je verloor jou irrationaliteit. Ach, jou rationaliteit, dit, 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 dit wordt beplan. Jy word so ingetrek dat jy dit al vooruit beplan en dat soos jou plan succesvol is, so krijg dit meer en meer en meer momenten. Maar als een rede ook om ek het specifiek lees, dat ik kan zien wat een zonde, dat groei. Als je zo achter gaan Tamar in die huis van haar broer Amon, terwijl hij daar lee, en zij het dier geneem en geknee, en koekies voor sy oog gemaakt, en die koekies gebak. En sy het die pan geneem, en dit voor hom omgekeer, maar hy het geweier om te eet. En Amon het gesê, laat Amol van my weggaan. En Amol het van hom weggegaan. Toe sê Amon aan Tamar, Bring die eet in die slaapkamer, dat ik uit jou hand kan eet, en Tamar het die koekies van wat sy gemaakt het geneem, en vir haar broer Amon in die slaapkamer gebring. Terwijl ze dit nader bring nou om, om te eet, het haar gegryp en vir haar gesê, kom lewe by my, my sister, maar sy sê vir hom, asseblief nie, my broer, onteer my nie, want so iets mag in Israel nie gedoen word nie. Moe nie so een skande begaan nie, Kom ons wat om, so stikkie vir stikkie. Dat was een wet in Israel. Ek wil hy, jy moet specifiek, ja, um, Leviticus 18 vers 12 sê, jy mag die skamte van jou vader, sy sister nie ontbloot nie, sy is jou vader sy bloedverwant, uh, en die verse daarna, skies ek die verkeerde aan die neerskryf, dat jy nie by die dochter van jou vader mag ingaan nie, maar luister baie mooi na die volgende ene. Ken jylle die 12 vloeke? En hulle onthou die berg Jerusalem en die berg Ebal, die helfte van Israel op een berg moest gestaan het en die andere helfte 
op die berg Ebal. Jerusalem het die seen gelees, Ebal het die vloek afgelees, en elke keer as die vloek gesê is, dan moet die hele volk gesê het, Amen, laat het so wees. Dat is 12 vloeke, en die achtste een specifiek, dit in Romeum 27 vers 22, vervloek is hy wat met sy sister, die dochter van sy vader of dochter van sy moeder gemeenskap het, en die hele volk moet sê, Amen. Vast staan dit in Israel, dit is met een geweldige duidelijkheid dier Jaweg aan die volk gegeen, jy mag dit nie doen nie. Tamar, sê vir Amon, moe nie. Want so iets mag in Israel nie gedoen word nie. Moe nie so een skande begaan nie. Vers 13, waarom sal ek toch my skande heen Waar sal ek toch met my skande heen? En jy sal soos een van die dwaase in Israel wees. Spreek dan toch nou met die koning, want hy sal my nie van jou terughou nie. Maar hy wou nie na haar luister nie, en het haar oorweldig en haar onteer en met haar gemeenskap gehad. En toe het Amon een baie groot afkeer van haar gekry. Ja, die afkeer wat hy van haar gekry het, was groter as die liefde van my lief gehad het. En Amon sê vir haar, staan op en gaan weg. Maar sy sê vir hom, aangaande die kwaad wat my, om my weg te stuur, dit is groter as die ander wat jy my aangedoen het. Maar hy wou nie na haar luister nie. En daarop roep hy sy knig wat hom bedien het en sê, stuur hier die vrou toch van my af weg, buiten toe en sluit die deur achter haar toe. En sy het een langer ook met mouwe aangehaad, want sulke mantels het die koninklijke dochters wat maagde was gedra toe sy bediende haar buiten toe uitgebring en die deur achter haar toegesluit het, het Tamar as op haar hoof gegooi, gestrooi, en daar die langer ook met mouwe geskeer, daarby het sy haar hand op haar hoof gele en al deur geloop en weer klaag. Skokkend, hartseer, vernederend, hier die situasie. Sonde, sy implikasie, is geveldig. In hierdie geval, sê Tamar vir hom, as jy dit doen, dan het dit een effect op Israel as volk. Dit is een skande in Israel. Dit het een invloed op my. Waar sal ek jyn vlug met my skande? Jy gaan my lewens vernietig. En jy, Jy sal as een dwaas bekend staan, ek hoop jy kan dit so mooi merk 1, 2, 3 in die bybels, sy sê in vers 13, ach, einde vers 12, so iets mag in Israel nie gedoen word nie, as volk, die volk word belas met skande. Vers 13, sy begin die tweede effect, waar sal ek toch met my skande heen, die derde heen, en jy sal soos een van die dwaas in Israel wees kenmerkend van sonde en die greep maak jou doof vir die waarheid. Maar het seer is dit as ouders hulle kinders vermaan en daar die sonde, daar die rebelsheid treed toe en ons is doof, ons hoor geen weisheid, ons sien nie die realiteit van die situasie en dis wat sonde doen. En dan iets baie, baie belangrik van sonde dit los jou altyd leer, as in die begin. Die woord sê dat Amnon, na dit het hy een groot afkeer gekry, en hierdie afkeer, hierdie leegheid, was groter, as die aanvankelijke liefde, en het was Eros liefde, as jylle laas weekse boodskap kan onthou, dit is absolute, ek wil he, en toe hy met geweld het gevat het, wat die vlees die hartstog begeer het, Nadat daar skande en skamte en stikkendheid is, dus die raal weg. As die partij wat skuldig is. Want as jy al weg stuur en sy loop met die rok wat geskeer is, dan is sy die skuldige. Sy was die hoer. En daarom sê sy, die kwaad wat jy my doen, as jy my weg stuur, is groter as die daad. Want nou is ek die skuldige partij. En dis wat sonde doen. Sonde vat nooit verantwoordelikheid nie. 
nadat jy die skuldige partij is, nadat Adam en Eva die skuldige partij is, sien ons duidelik, nee, maar het was die ander een. Nee, maar het was die ander een. En daarom ons as gelovige kinders in Jawe, as ons oor sonde praat, dan moet ons in ons leven vir vader sê, soos die psalm dichter, deurgrond my, deurgrond my, want hier die binnen in my woon niks goeds nie, al wat ek het is die gees, onttrek die gees nooit van my nie, want die gees werk in my die goeie, maar in my vlees woon niks goeds nie, en die vlees is sterk, Dit sien ons uit hierdie gedeelte, hoe sterk is die begeerlikheid wat in jou is. Dit is makkelijk om te sê, ek is nie Amnon nie, ons is allemaal vlees. En elke kind van jou, hy vat verantwoordelikheid. Jy weet, die swakheid en die sonde in jou leven, moe nie die leen geloo, wat die wereld vir jou sê en sê, ach jy is maar, jy is maar goed. Ons is nie. Die kinders van Jawe soek bekering. Die kinders van Jawe soek in die woord van Jawe om te sê, ek is elendig. Net die verkeerde gedachte wat ek het, gee vir my die openbaring van hoe sleg ek is. Want in Jawe sy licht en sy aangezig, mag daar nie een koliekie onreinheid, onheiligheid wees nie. En is dit verwerpelik. In hierdie verhaal, sien ons die pijn van Tamar wat weggaan, en so ja, hoe sy haar kleer is keer en as op haar hoofd gooi, en ons krij haar jammer, maar ons besef nie, dit is wat ons doen, as ons ten oor mekaar sondag, in die koninkryk van Jawe, en daarom moet hier die, hier die pijn van Tamar ook vir ons sê, maar ons mag nie as pris sondag nie, ons mag nie lichtlik elke dag opneem, en sommer net die dag ingaan, wat ek gaan moest nou goed doen, jy moet op jou knieën elke ochend waak en nuchter wees, en bid soos Joshua vir die disciples gesê het, toe hy vir gesê het, waak saam met my en bid, dat jylle nie in die versoeking kom nie, en toen hy oomblik wat jy nie waak nie, word die saad geplant, en die begeerlikheid groei, Groei, hy gaan dalk eers volgende week, dalk volgende maand, dalk volgende jaar gaan hy vrug voortbring, maar weet jy wat is die vrug? Die dood, die dood, en daarom het een ek elke dag die verantwoordelikheid om vir ons vader te staan en sê, vader ek herken, ek het die noorig vandag, ek is die lendig, ek is afhankelijk, En ek beantwoord elke dag die vraag, wie sal my verloos van hierdie lichaam van die dood, wat maar net sal doen wat Amnon doen. En daar is altyd die antwoord, die evangelie woord. Ek dank jouwe, dier Yeshua Messia. Ek leef nie meer nie, want as ek sou leef, sal ek soos Romeine 7, vastgevang wees in die vlees, vastgevang wees in die werke van die dood, maar omdat ek my leven in Yeshua afgeleid, is ek vry om aan een ander een te behoort, ek hoef nie meer onder die sondeslaver, nie, en ons mag nie meer onder die sondeslaver, nie, elke dag, maar net weggesleep, weggelok word, dier wat die wereld en ons vlees, by aanklank vind nie. Ons moet sonde, werkelijk sien as een geleentheid, of die verleiding tot die sonde, as een oomblik van glorie, om in Yeshua te bly, en tot eer van jou weer die vrug te dra, namelijk Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir hulle wat in Yeshua is, vir hulle wat dier die gees wandel. Die doel van vir oogense boodskap, is om duidelik twee uiterstes te wees, daar is nie neutrale grond nie, dit is hoe soms ons leven, of jy wandel dier die gees, of jy is in die vlees, daar is nie neutrale grond nie, kom ons blij na Galatius 5 toe, Galatiërs 5 en terwijl ons sien toe blaai onthou ons die woorde van Jawe en Kajan in Genesis 4 vers 7 is daar nie verheving as jy goed doen nie en as jy nie goed doen nie die sonde le en loer voor die deur en sy begeerte is na jou maar jy moet daar oorheers Die sonde le en loer voor die deur. Die sonde word so makkelijk dier die vlees nie herken nie. Gesien as iets goeds. 
Geen zin als iets begeerlijk, iets wat ik wil leren, iets wat ik nodig heb. Iets wat ik al jaren wil gehad het en hier is dit. Iets wat mij zal laten beter voelen over mijn pijn en mijn ellende. Een geneesmiddel. Hij leur voor jou. Maar jij moet daar weer heers. Hoe? Hoe heers een ellendige mens, waar een niks goed woon nie? Hoe maak je van een arm bedelaar, wat niks is niet, een koning om te heers oor een baie groot land en baie groot verantwoordelijkheid? Ik dank jou, wij dier Yeshua Messia. Die uitstorting van die Heilige Gees, is die groot belofte wat jou is, as ek my volk vergewe, dan gee ek vir hulle my gees, so dat hulle in my wet kan wandel. Wanneer ek hulle rein water gee, wanneer ek hulle skoon maak, het hulle ook die kracht nodig om te kan goed doen, anders sal hulle maar net weer soos een vark wees wat terugkeer. Na die moeder, vir hom, na sy eie uitbraak sal. En daarom moet ons elke dag hier die strijd aanvaar, opneem en opgewonde raak. Dat is ek wakker word, dat ek eerst nie focus op ach en nee, alweer beproef hem. Ach en nee, alweer opdrande. Maar eerder sal sê, dankie vir die gees, dankie vir die teenwoordigheid, dankie vir die slagveld wat voor my le, want in Yeshua as ek meer as een oorwinnaar, hy het reeds getriomfeer, ek moet net die pad van gehoorzaamheid stap, en in die einde van hierdie dag sal ek juig en jubel, want die eer en die roem gaan aan hom toekom. Elke dag. Gelaasheers 5. Ons het al so twee weke terug gesels oor ons geestelike vryheid die zondagavond. Dit het ons uit Gelaasheers 5 gelees, maar ek wil hier begin by vers 16. As ons dan praat oor heerskapie, dan is daar discipline. Enige weermag moet discipline hee, orde. Daar is opdrachte. Hy sê wandel, maar ek sê, wandel dier die gees, vers 16, Galatius 5 vers 16, dan sal jylle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Gemeente, weet jy wat hoe groot is hierdie belofte? In die licht van Amnon, wat weerloos is, hy raak siek, hy kan nie anders te, as om die kwaad, die dood te volg nie. Ja, we geven een van my die geleentheid om in die gees te wandel, en dit is gewaarborg, jy sal nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die heilige gees sal jou nooit anspoor tot zonde nie. Klink so makkelijk. Glo dit. Dit klink so eenvoudig. Dit is eenvoudig. Vers 17. Van die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teen oor mekaar so dat jylle nie kan doen wat jylle wil nie, maar as jylle dier die gees gelei word, dan is jylle nie onder die wet nie. Staan nie afgelopen kamp daar boe in Pretoria gesels met die jongman en ek hoop hy is nou ingeskak, ek sal nie jou naam noem nie. Ek sê vir my in my hoerskoe loop aan die moeilikste tyd. Ek staan so weid speen en ek sê, moeilikste tyd in my leven was toe ek een voet, ja, we wou volg, en die ander voet nog aanvaarbaar wees op school in die koshuis, die dinge van die wereld, die moeilikste tyd, van die twee staan teen oor mekaar, hulle begeer teen oor mekaar, die geest sê, ek doors na jou, ek het nodig om stil te word, om bybel te lees, my dinge te beplan in die aand, my phone en dinge een kant te sit, dat ek met jou kan communikeer, die geest begeer met jou loersheid, en die vlees sê nee, daar is ander begeerlik jyde, die genade is, Ek dank Jawe en Yeshua Messia. Wie sal my verloos? Jawe geef vir ons sy geest. Dit is waar my ons mekaar bemoedig vir oogend. Wandel die dier die geest. Maar weet jy hoekom is dit nie altyd suksesvol in ons leven nie? Want ons erken nie hoe slag is zonde nie. Ons erken nie die sleeheid van die vijand nie. Daar word tekenprente van die duivel gemaakt. Een strookiesprent karakter. So word ons kinders groot gemaakt. En dan word die boze, die swart maag en die wit maag en nog gegee as een of ander begeerlikheid om krachten te kan uitoefen. Ons wil, ons leer ons kinders, ons tel ons bloot aan goed wat hulle wil nader aan daar die pad volg. En die slim filosofe redeneer het weg en sê, daar is nie een duivel nie. 
die woord van Yahweh openbaar voor ons die waarheid. Die Satan en die zonde is een realiteit. En het brengt die dood voort. En in ek moet in hierdie dag van ons leven waak en nuchter wees. En die zonde identificeer van wat het is. Nooit goed keer nie. Nooit toelaat nie. Nooit meer speel nie. Want hy is soms hoe speel hy met die versoeking met de lila. Je gaan tweede kom. Die werken van die vlees is openbaar. Gelaatsers 5 vers 19. Namelijk. En dan is daar een lijst goed. En pas zo so om te zeggen, dit is niet echt nie. Dit is niet echt nie. Wanneer Joshua kom met die bergpredikas en sê, as jy dit net gedink het, want dit is waar die begeerlijkheid ontvang. As jy nie die gedachte koester, is het zonde. En als het die genade van Yahweh was, wat ons vastgehoud nie, sal ons allemaal dat pad gestap het. Want het begint bij je gedachten. En daarom die aansporing voor ogen om die lende het omgoord van die verstand die helm van verlossing op te zetten, en sê, Vader, tot die eer van u naam moet ik verlossing kry, van zonde, maar leer mij wat is zonde, waar in my leven steek ik het weg, luiheid, traak my nie achtigheid, dubbelhartigheid, halfhartigheid, Waar ik niet in volle als een kind in die huis van Jawe mijn identiteit en onbesef en verblij en daar binnenkant in die burgerschap van Yeshua, dit leef niet. Maar buiten zal met die wereld wil aanvaarding zoek, hoop zoek, securiteit zoek. Dat is die zondes van ons tijd. Is dat ons die schijn van God zien zit, maar die kracht daarvan verloren. Want als die storm komt, dan huil en mereer en klaar en vrees ons maar net soos die wereld. Mag vader ja, wij voor ons wijsheid gee, die er sy gees. Want sy gees openbaar alle dingen, ook die dieptes van God, ook hier in my dieptes. Alles is ontbloot voor die oor van hom met wie ons te doen het. En moet nie ooit probeer wegsteek nie. Harm en Eva het weggekryp. Die tweede arm het gekom om in die openbaar te sterven, die zonde te draaien, en sê, dit is wat die zonde verdien. Die toren van God, dit is hoe die toren van God lijkt. Ja, zo was niet in die geheim gevloek uit nie. Hy het vir die wereld gewijs hoe lijkt die Adam wat die toren van Yahweh verdien. Nie laat hy dit verdien het, maar te willen van hier en my. Dit is wat zonde is in die oor van Yahweh. Verachtelijk. Dit moet geslaan en gestraf worden. En omdat je en ik en Yeshua samen met ons sterven, deel ons ook aan zijn heerlijkheid. Opgestaan om te leven voor die gerechtigheid. Yeshua waarschuwt ons, dat is niks bedek wat niet opgemaakt zal worden. Kan ons die waarschuwing ernstig opnemen? Dat is niks wat bedek is wat jij wegsteekt, wat niet opgemaakt zal worden. Dit is die God wat ons dient. Hij is licht, hij openbaar. Maar hij geeft ook die beproeving of die toetstijdperk. Gaan jij naar mij toe komen? Of moet ik jou bezoeken? Want schermen ons altijd die kinders die geleentheid. Gaan jij voor mij zeggen wat jij kwaad gedaan? Of ga ik voor jou vertellen wat jij verkeerd gedaan? Vandaag als onze stem hoor. Vandaag als die woord van jou jou aanspreekt. Elke dag zoek ze aan gezegd. Sê vader, hier is ik. Daar die psalm 30 en psalm 32. Dat is zonde waarvan hij niet eerst weet. Die spreek mij ook daarvan vrij. Leer mij, openbaar mij. Dat is dat bij mij weg is van smart. Leid mij op je eeuwige weg. Ik kom naar je toe. Want alles zal geopenbaar worden. Want jou is lig. Ik wil hier die thema oor zonde afsluiten. En die oorwinning, en ik wil ons my weer terugblaai naar wat Paulus hier in Romeine 7 sê, nadat hy duidelijk gesê het, ek is elendig, en my woon niks goeds nie, die zonde werk en dra vrug vir die dood. En dan hier die beleidenis, in vers 25, ek dank God, en daar het hy gevraagd, wie sal my verlos van die lichaam van die dood, Dank God, Heer Yeshua, Messia, 
onze meester, onze heerser, die een aan wie en ek behoort, gekoop is, uit om, dier om, tot om, sing ons een danklied. En ek wil je aanspoor om hierdie danklied dagelijks te sing, ook vir u, as jy versoek word, in die oomblik wat jy voel, maar hierdie versoeking is sterker as ek, want dit is wat die, dit is as mens eerlijk is, dan die vlees voel lam. Hy voel lam. Hoe gaan ek teen hierdie trots weerstand bied? Hoe gaan ek teen hierdie vrees? Vrees maak mens lam. Woede maak mens lam. Onbeheer. Sonde die effect om jou te bind. Kijk op na Yeshua en begin dankie te sê. Want hy die sonde oorwin. Hy het die vloek gedra. Dank Jawe, en daarom wil ek die gemeente oproep om ernstig ons liedere wat ons sing moeite te doen, om dit te leer, somme uit jou kop uit, laat jy dit in jou voertuig of in die nacht as jy wakker word op jou bed, dat jy nie eerst die grootboekie hoef te gaan soek nie, maar somme net al waar jy le, kan liedere sing, dank liedere, vir wat? Specifiek vir die oorwinning van Yeshua oor die sonde. Prijs is betaal, die oorwinning, die oorwinning is behaal, hy het sy gees uitgestort, so dat een ek nou kan ervaar, wat het beteken om te wen, te oorwin. Ja, die vijand is daar, hy is teenwoordig, maar het beteken nie dat die gees van Jawe nie ook teenwoordig is nie. Ja, ons ervaar geweldige strijd, maar focus op die belofte, op die oorwinning. En daarom, hoe meer ons, en is die laaste gedachte, hoe meer ons die sonde oorwin, hoe meer word die gees vrug verheerlik. As jy sonde wegsteek en goed keer, gaan jy nooit by die vrug uitkom nie, gaan jy nie oorwinning soek nie, maar as jy recht keer tegen die sonde, en jy focus op die gees, dan is die contrast duidelik in jou leven, duidelik, en daar is geen skynheiligheid nie, maar die heiligheid van die God van Israel, wat weer in die midde van sy kinders woon. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almachtige vader, Jawe, dankie dat ons kan sing van die almacht, ook wanneer ons na die sonde kyk en voel, dat ons elendig en swak is, ook in hierdie ochend, waar daar van ons is wat, soos een soldaat voel wat stikkend geskiet is, wat bloei, wat le en lei, dankie dat ons die almacht kan belei, saam met Paulus, ek dank u, in Yeshua Messia, wat vir ons gesterf het, so dat ons die lichaam van die dood in hom kan afle, en opstaan en vir die gerechtigheid lewe. En nou bid ons vader, dat u hier die woord sal neem in ons harte, en het sal het groei die saad, dat ons ook in hier die tyd, stilte tyd sal ervaar, een tyd waar ons voor u staan, en waar ons oprecht en eerlik is, en dat die gees vir ons oopmaak, en vir ons onderrug, en dat ons bereid sal wees, dat ons een leerbare gees sal hee, om te vraag, Vader, wat is daar in my leven, wat u nie wel behagelik is nie? Dankie dat u woord vir ons toer is, En dankie dat die gees die kracht in ons leven is, dat ons wel behagelijk vir die kant wees, dat ons wel een leven van oorwinning voor die aangezicht mag leven. As ons maar net kyk op Paulus, wat sê ek hier die wetloop voltooi, ek hier die strijd gestrui, ek hier die geloof behou. En as ons begeerte, vader, ja, wie om soos Stefan is, tot op die einde sy oog op Yeshua te hou. En dit bid ons vir mekaar, ons bid het vir ons kinders, ons bid het vir ons tieners, wat bewis raak van sonde, dat hulle die kese sal maak om het nie lief te heen nie, maar te haat. Dat hulle ook weisheid sal ontvang in hulle ouwerse voorbeeld. Dankie dat ons het vir u mag bid, want u is getrouw, en Yeshua ons verlosser, tot die loof van die naam. Amen. Kom ons even ons hande op, Ja, wees sal ons sien en ons behoed. Ja, wees sal sy aangezicht oor ons laat skyn en ons genadig wees. Ja, wees sal sy aangezicht oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua, 
Ter die kracht van die Heilige Geest. Amen.